ഉണ്ടാക്കുന്നതൊരു ബ്രെഡ് കൊണ്ടുള്ള ഷവർമ്മ ഐറ്റം ആണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ വീഡിയോയിലൊക്കെ എടുക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യം ഞാൻ കോഴി കായം തേക്കാണ് അതിന് വേണ്ടി കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അര ടീസ്പൂണൊക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടാണ് ഞാൻ മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ചൊരു സ്പൈസി ആയിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അതിന് പകരം കുരുമുളകും നാരങ്ങയും മാത്രം ഇട്ടിട്ടും ആക്കാം കേട്ടോ ഉപ്പും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേണമെങ്കിൽ വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പേസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഉണ്ടാക്കാം പക്ഷേ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ കളർ ചേഞ്ച് വരില്ല പക്ഷെ ഞാനിത് കുറച്ച് നേരം ഉണ്ടായിക്കോട്ടെ വിചാരിച്ചിട്ട് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇനി എല്ലാ പൊടികളും ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട് പെരുഞ്ചീരകവും ബിരിയാണി മസാലയും ഒക്കെ ഇത്തിരി ഇത്തിരി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കണം നമുക്ക് ഞാൻ ഈ കുരു കളഞ്ഞ നാരങ്ങ എടുത്തു വെച്ചതാണ് അത് ഒരു അര നാരങ്ങ പിന്നെ കൊടുക്കാം വേഗം സെറ്റ് ആവാനും നല്ലതാണ് നേരിയൊരു പുളിക്കും നല്ലതാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഈ കായ ഒരു കായം പേസ്റ്റ് ആക്കി എടുക്കാം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് ചിക്കൻ അല്ല തേച്ച് പിടിപ്പിക്കാം എല്ലുള്ള പീസ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഫുൾ ഇറച്ചിയുള്ള പീസ് ആണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യാം അപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും പൊരിക്കുമ്പോൾ ഇനി ഇതൊരു അരമണിക്കൂർ ഇതാക്കിയതിന് ശേഷം ഒരു അരമണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വെക്കണം അതിന് ശേഷമാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അത് തന്നെ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ട് പൊരിക്കേണ്ട ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ കുറച്ച് നേരം വെച്ചിട്ട് നല്ലോണം നെരിയാത്ത ലെവലിലാണ് പൊരിച്ചെടുക്കേണ്ടത് അപ്പം അത് നിങ്ങൾ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം നല്ല നെരിഞ്ഞ് പോയാൽ ഭയങ്കര ഉറപ്പായിരിക്കും അപ്പോൾ ഏകദേശം ഞാൻ ഈ ലെവലിലെ പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളൂ നല്ല ഡ്രൈ ആക്കിയിട്ടോ നല്ല ഡാർക്ക് കളർ ആക്കിയിട്ടില്ല അപ്പം ഇങ്ങനാകുമ്പോൾ ഓവർ ഹാർഡായിട്ട് തോന്നൂല അപ്പം ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ മതി ഇനി നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതാണ് ഞാൻ ഏകദേശം ഒരു കാൽ ഭാഗം ക്യാബേജ് ഒരു അര കക്കിരി പിന്നെ ഒരു അര ക്യാപ്സിക്കോ പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് വലിപ്പമുള്ള ടൈപ്പ് ക്യാരറ്റും അങ്ങനെയാണ് എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് സാധനത്തിനനുസരിച്ച് ഇവിടെ ആൾ കൂടുതലുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ എടുത്തത് നിങ്ങൾക്ക് കുറവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറയ്ക്കാം ഞാൻ ഉപ്പും കുറച്ച് നാരങ്ങ നീരും ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും കുറച്ച് നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് നല്ലോണം ഒരു ഓവർ പുളി ഉണ്ടാവില്ല ഉപ്പും പിടിക്കും നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കി എടുക്കാം ഈ കക്കിരിൻ്റെ നടുഭാഗം ഞാൻ കട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം വരാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ അതിൻ്റെ നടു എടുക്കലേ ഇല്ല അപ്പോൾ അതായത് ഞാൻ അരമണിക്കൂറിന് ശേഷം എടുത്തതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ ചിക്കന് പൊരിച്ചത് ഒന്ന് പിച്ചെടുത്തിട്ട് മിക്സിയിലൊന്ന് മിക്സിയിലാക്കിയിട്ടില്ല ഞാൻ കൈകൊണ്ട് തന്നെ പിച്ചിട്ടതാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒന്ന് മിക്സിയിൽ ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം പിന്നെ മയോണൈസ് ഞാൻ വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ മയോണൈസ് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അപ്പം അത് വളരെ എളുപ്പമാണ് രണ്ട് മുട്ട മൂന്ന് മുട്ട എത്ര മുട്ടേൻ്റെ ആവശ്യത്തിനനുസരിച്ച് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ചോള വെളുത്തുള്ളിയും നുള്ള് സുർക്കാൻ പിന്നെ ഉപ്പും സൺഫ്ലവർ ഓയിലോട്ട് നല്ലോ അടിച്ചെടുത്താൽ മതി മിക്സിയിൽ അപ്പോൾ കറക്റ്റ് ആവും അപ്പോൾ അങ്ങനെ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കണം ഇപ്പം ഇനി മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് കുറവൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ മറക്കണ്ട കേട്ടോ പ്രത്യേകിച്ച് ഇതിൽ മയോണൈസ് ചേർക്കുന്നതുകൊണ്ട് കുറച്ച് ഉപ്പ് നമ്മളിപ്പോൾ ആ ഫില്ലിങ്ങിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ചേർക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഉപ്പ് കുറയാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം കുറച്ചൊന്ന് മുന്നിട്ട് തിന്നോട്ടോ ഉപ്പ് എന്നാലേ നമുക്ക് തിന്നുമ്പോൾ ഉപ്പ് തോന്നുള്ളൂ ഇത് ഞാൻ നല്ല മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി സ്പൈസി ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട്
ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പം കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി നിങ്ങൾക്ക് എത്ര തോന്നണം വെച്ചാൽ അതിനനുസരിച്ച് കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അതിന് ശേഷം ഇനിയിപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രെഡ് ഇതാക്കിയിരിക്കണം ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് ഭാഗവും കട്ട് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇത് വീഡിയോ ഒന്ന് സ്റ്റക്കായി പോയതാട്ടോ അതാണ് പിന്നെ ഇനി വീഡിയോ റീമേക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് അപ്പം ഇപ്പം ഞാൻ ആ നമുക്ക് ബ്രെഡ് നാല് ഭാഗം കൊടുക്കാൻ ആ കൈകൊണ്ട് ഇതാക്കി കളർ കട്ട് ചെയ്ത് ഇതാക്കി കുറച്ചും കൂടി ഇതാവും ഇങ്ങനെ ആക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആക്കാൻ ഇങ്ങനെ ആക്കിയാലാണ് ഒന്നും കൂടി കടിക്കുക വെള്ളം അപ്പോൾ ഇതാക്കുക ഇങ്ങനെ ആക്കണമാണ് കൂടുതൽ ശേഷം ചിക്കൻ കുറവാണെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പോൾ വേണ്ടിയത് ഈ ബ്രെഡ് ബ്രെഡിൻ്റെ നാല് ഭാഗം അത് കട്ട് ചെയ്തത് നിങ്ങൾ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൽ ബ്രെഡ് ക്രംസ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ഇന്ത്യയിൽ ഇവിടെ ബ്രെഡ് ക്രംസ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങളിൽ അതില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഈ വക്ക് ഭാഗവും കുറവും ഉപ്പ് ചെടിൻ്റെ അടിഭാഗമൊക്കെ കൂട്ടി മിക്സിയിൽ പൊടിച്ചെടുത്ത അതായാലും മതി ഇതാ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അത് മയോണൈസ് ആണെങ്കിലത് അപ്പം മയോണൈസ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ പിന്നെ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യേണ്ട അപ്പം നിങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയെങ്കിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പൊതുവെ കട്ടിലായാലും ഉദിനായാലും ഒക്കെ അങ്ങനെ ചെയ്യലുണ്ട് കാരണം വെറുതെ അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ മുട്ടേൻ്റെ വെള്ളിയും വെളുത്തുള്ളിയും പിന്നെ രണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ചുളപ്പി ഒരു തുള്ളിയും പിന്നെ പൊടിനൊക്കെ കുറച്ച് തോന്ന ഓയിൽ സൺഫ്ലവർ ഓയിലും ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ഒരു നുള്ളുപ്പും ഒരിത്തിരി സുർക്കി അങ്ങോട്ട് നല്ലോണം അടിച്ചെടുത്താൽ ഇതുപോലെ ആയി കിട്ടും ഇത് ബ്രെഡ് ക്രംസ് അനുസരിച്ച് ഉപ്പും ഇതൊക്കെ ആടാണ് മുട്ടക്കാൻ കുറച്ച് വലുപ്പത്തിലാണ് ഞാൻ അതുപോലെ കുറച്ച് ബ്രെഡ് ക്രംസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും ഇവിടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് എടുത്തു എന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഓരോന്നും ബോൾ ഷേപ്പ് ആക്കിയെടുക്കാം എല്ലായിടത്തും കവർ ആവാൻ നല്ല ശ്രദ്ധിക്കണം അങ്ങനെ ഞാനിതാ ഒക്കെ അതുപോലെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഇതിട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഞാനൊരിത്തിരി ബ്രെഡ് ക്രംസിൻ്റെ ഇട്ട് നോക്കിയപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുന്നുണ്ട് ഇത് അപ്പോൾ ഏകദേശം ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഇനി നമുക്ക് അങ്ങനെ ഓരോന്നും കുറച്ച് എണ്ണ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഏകദേശം കുറച്ച് ബ്രൗൺ കളറായിട്ടാണ് മറിച്ചിടേണ്ടത് പെട്ടെന്ന് പെട്ടെന്ന് മറിച്ചിടരുത് കാരണം ചിലപ്പോൾ അത് വിട്ടുപോകും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം ഞാൻ ഏകദേശം രണ്ട് സ്പൂൺ യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ചെയ്തത് മറ്റേത് പെട്ടെന്ന് പൊട്ടിപ്പോകണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ് പിന്നെ അതിന് ഓറ് ഓവർ ഓയിലൊന്നും പിടിക്കുന്ന പോലെ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു മറിച്ചിട്ട് കൊടുക്കണം അങ്ങനെ കുറച്ച് ഏകദേശം ഒരു ബ്രൗൺ കളറാകുമ്പോൾ നമുക്ക് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഈ കളറായി അത് ഞാൻ മാറ്റിയെടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ ബ്രെഡ് ബ്രെഡ് ഷവർമ ബോൾ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എന്തായാലും എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് അപ്പം ഇതിൻ്റെ കൂടെ നിങ്ങൾ മയോണീസും സോസും കൂട്ടി തിന്നാൽ നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ എൻ്റെ ഇവിടെ മയോണീസ് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയാൽ തീർന്നു ഇനി വേറെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് അപ്പം രണ്ടും കൂട്ടി തിന്നാനാണ് കൂടുതൽ ടേസ്റ്റി അപ്പോൾ എല്ലാവരും എന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തൊരു